Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjis dhe Universiteti i Tiranës Fakulteti i Historis dëhre i Filologjis Seminarin dërkomptar për rëgjuhën, letërsin dëhre kulturën shqiptare Materialet e punimeve të seminarit gjëgjëgjin dërkomptar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare Prishtin, 13, 25, gush 2012 Fakulteti i Filologjis, Prishtin Fakulteti i Historis dëhre i Filologjis, Tiran Seminarin dërkomptar për rëgjuhën, letërsin dëhre kulturën shqiptare Tëhre 31 International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture Prishtin, 2012 Fakulteti i Filologjis, Prishtin Fakulteti i Historis dhe i Filologjis, Tiran Seminarin dërkomptar për rëgjuhën, letërsin dëhre kulturën shqiptare Prishtin, 13, 27, gush 2012 Tëhre 31 International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture Kryeredaktor Bard Rugova Redaksia Anton Berishaj, Sala Ahmetaj, Ember Mehmeti, Ferit Rustemi, Nasser Mrasori, Bajram Kosumi Drejtor, Bard Rugova Bashk Drejtor, Ymer Qiraku Sekretar, Anton Berishaj Bashk Sekretar, Adem Jaklari Sekretar Profesional, Blert Ismaili Drejtor Nderi, Akademik Idris Ajeti Këshili Drejtuesi Seminarit në Prishtin Bard Rugova, Anton Berishaj, Sala Ahmetaj, Ember Mehmeti, Ferit Rustemi, Nasser Mrasori, Bajram Kosumi Këshili Drejtuesi Seminarit në Tiran Ymer Qiraku, Shezaj Rokaj, Efem Likaj, Floresha Dado, Adem Jaklari, Dhurata Shehri, Alula Jubani Redaktor Teknik, Besfort Krasnici Lektor, Shpëtim Elezi, Bahri Koskoviku, Mensur Vokri Botues, Fakulteti i Filologjis, Prishtin Bard Rugova, Drejtor i Seminari Fjala e hapje së Seminari Gjëgjëgjin dërkomtar për rëgjuhën, letërsin dëhre kulturën shqiptare Inderuari drejtor në deri i seminarit, profesor Ajeti. Inderuari minister i arsimit, i shkencës dhe i teknologjis, Dureram Buja, inderuari zëvendës minister i kulturës, Zoti Hajdin Abazi. Inderuari kryetari i komunës së Prishtinës, akademik Isa Mustafa. Inderuari në nënkryetari i akademis së shkencave dhe të arteve, akademik Pajazit Nushi. Inderuari rektor, koleg profesor, Musafir, Zonja dhe Zotërin. 30 her të tjera një drejtor seminari ka dal në një tribun si kjo për të hapur punimet e seminarit ndërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare. Inzora nga arkivi ato fjalime i ledzova një nga një vetëm për të kuptuar se në një fjalim i 31 nuk mund të ketë ndë një risi të madhe, pos të përmbledha ato që janë thënë anë nënkuptuar 30 her të tjera reshtë. Sot në ceremonin e hapjes së punimeve të seminarit gjëgjëgjëj, Ky seminar mbetet i njëti projekt si në ditën e themelimit të ti në vitin 1974. Êshtë një projekt që synon ndikim në tri fushat të ndryshme. Ndikimi par është a i kulturor. Seminari mundëson shkëmbime kulturore me vende dhe kulturat të tjera, mundëson përfajsimet kulturore të albanologjis në bot dhe përkëthimet të veprave në gjuën Shqipe në gjuët të ndryshme të botës. Ndikimi dytë është a i arsimor dhe shkencor. Pjesa më e madhe e departamenteve të Shqipes atë Balkanistikës në bot drejtojnë dhe udhëhiqen nga nëzënës të dikushëm të këti seminari. Veç kësaj, seminari vit për vit është një vend ku në përmjet referimeve dhe kumtesave shtrojnë dhe diskutojnë problem të caktuara të albanologjis duke e shtyrë gjithë një për para këtë fush. Ndikimi i tret është a i integrues. Kryimi i kontakteve me institucione dhe individ të interesuar për shkencën gjithande i botës, lidja e bashkëpunimeve dhe raportet kontraktuale janë baza e existencës e këti institucioni. Kur tash një vit një drejtor do t'i hap punimet e seminarit të 32, a i do t'a ofroj të njetin project, investimin e sigurt për të ardhmen e sigurt të albanologjis. Unë mund të mos e di sot se cili do të jetë a i drejtor, por mund të vëbast se projekti do të mbetet i njejë mund të vëbast lirëshëm, sepse e di se këj projekt nuk është vej për e një drejtori të tashëm atë nesëm, por vizioni intelektualve kosovar që e themeluan këtë institucion. Të dashur miqë 
viti mes du seminareve nuk që i lehtë për albanologjin. Për jetuam dhe ndam dhimbjen për humbjen e studentve të Shqipes të Universitetit të Elbasanit në një aksident tragik në afërsi të Himarës. Undam nga profesor Fadil Raka, ish drejtor i këti seminari. Na la poeti emblematik Ali Podrimja. Do të përpichemi të inderojmë duke ruajtur sistemin e vlerave me të cilin. Jetuan sistemin e njëtë të vlerave që mban edhe ky seminar. Zonja dhe Zotërin. Më lejoni t'i falenderoj të gjitha institucionet që e kanë bështetur seminarin gjë 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 ndërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare dhe të gjitha ata që kanë shprejur gati shmëri për të ndimuar. Ndimën e tyre do të nderojmë me punën tonë. Ju falem inderit. Enver Mehmeti. Miti Serb i Kosovës. Koalicioni i popujve të Balkanit në betejen e Kosovës të vitit 1389, si që është e njohër historikisht pëson disfat të rëndë. Kjo në gjarje e madhe historike e përba, lëve të dy botëve, e përba lëve të dy civilizimeve, në kujtesën kolektive të popujve balkanik do të lërë gjumë të pashlueshme dhe me kohë do të marë për masa të një sage balkanike. Shumica e popujve të Balkanit, por si domos shqiptarët dhe serbët, në kryimtarin e tyre gojore do të thurin legjenda dhe këngë të shumëta për këtë në gjarje të rëndësishme. Si pas dëshmive historike në traditën serbe beteja e Kosovës dhe kulti i knjas Lazarit, gjegjësisht miti i Kosovës për her të par për menden në fund të shej. Gjëvëj, saktësisht më një mi e 598 në një letër në të cilën një grup kalu gjeresh, murgjish serb i adërgojnë pa patit. Nga kjo ko, gati dy shekuj nuk gjendën dëshmi të shkruara për mitin e Kosovës. Vetëm nga gjysma e dy të shej. Zvi dhe gjatë gjithë shej. Gjëjgjë, miti i Kosovës, që rejshëm e paracet Kosovën si zemër të Serbis, si tokë të shenjtë Serbe, do të filloj të kultivohet. Ky mit në bërthamën e vetë filestare nisë në shkrimtarin legjendare krishtere në manastire nga qarqet udhe, që se të kalu gjerve. Ndër manastiret më të një ora ku zuri fil miti Serb i Kosovës janë, manastiri i Tronoshit në Hercegovin, manastiri i Shishatovcit në Srem, mitropolia e Karlovcit eti kursa nga librat në dorë shkrim të cilët shumë zoheshin duke u kopjuar nga kalu gjerët kaligraf të cirilicës në për manastire, dy janë më të një orat, libri, tronoki Rodoslov dhe prija o Kosovskom boju. Në këta dy libra, por dhe në libra të tjerë të traditës krishtere serbe në dorë shkrim të gjysmë së dytë të shekullit zvijë, Princi Lazar i Betejës së Kosovës njës të shenjë të rohet dhe në traditën legjendare krishtere filon të zhvillohet kulti i ti si vazhdues i dinastis së në manjiqëve. Legjendat kishtare për betejen e Kosovës dhe kultin e knjas Lazarit në fakt ishin tregimet e para, me ndonjë dhjetë rokësh apo të të rokësh si rezultat i rëfimit emocional të tyre. Pra, rënjët e legjendës historike të Kosovës apo të mitit serb të Kosovës dhe të dinastisë së nemanjqve genetikisht nuk jam prodhim gojor, nuk jam prodhim folklorik, por jam prodhim i qarqeve u dhejse të kalu gjerve në manastire. Këto legjenda e gojdhëna paracesin etapën e par apo fazën e par të kryimit të mitit serb të Kosovës, të cilat si të tila në këtë fazë nuk kishin. Gjitha që premisa nacionale, por më te për të besimit gojdhënor kryshter për këtë nxarje të rëndësishme historike. Fryma legjendare e betejës së Kosovës e kryuar në librat në dorëshkrim në manastire, në pjesën e par të shek gjej që do të hy në traditën epike gojore dhe do të zhvillohet paralelisht me kryim tarim letrare serbe me këtë tem. Pra, në etapën e dy të zhvillimit të vetë, miti i Kosovës që kishtë origin kishtare, ndërtohet dhe popularizohet për mes modelit të epikës gojore dhe letërsis së shkruar. Autorët më të një orë të kësaj kohe që trajtojnë mitin e Kosvës në kryimtarin letrare dhe historike ishin Zaharie Orfelini me veprën, pla Vasilie Njego me veprën. Historia o Krënoj Gori, Petar Petrovi Njego me veprën, Gorski Vjenac, Milan Raki Eti. Ka përcimi i legjendës historike serbe të Kosovës nga librat në dorëshkrim të manastireve në kryimtarin epike dhe në letërsin e shkruar në fazën e vetë të dytë njës në filimet e periudës së zgjimit komtar serbë i cili zgjim vjen nga serbët e Austris. Përvoja e serbëve të Austris e fituar për dekada në kushte historike, sociale, kulturore dhe politike të tira në në Austri, filimisht zhvilloj mendimin nacio, nal dhe nacionalizmin serbë, i cili me kohë bartet dhe të serbët në përandorin Osmane. 
Mendimi Național Serb i Përhapur të Kserbët në Austri, së bashku dhe me legjendën kryshtere të beteje së Kosovës dhe të kultit të knjas Lazarit në librat në dorëshkrim në manastire, në zitin kryimin e këngve epike të Kosovës dhe të nema, njëqve të cilat si kryime poetike janë të shejë. Gjëjqë, mirë po, origjina e mirë filtë folklorike gjëgjësisht gojore e këtyre dy cikleve epike është e diskutueshme, sepse këto këngë, si gjdo të shohim, nuk janë produkti muzës populore, por i shkollës e kultivuar folklorike serbe. Në kushtet dhe rethanat në të cilat u kryua mendimi nacional serb, që filimisht erdi në serbi nga serbet e Austris duke filuar nga dekadat e fundit të shek dzvi dhe po thuaj gjatë gjithë shek gjëjqë, si që u tha më lartë. Kryohen vepra të shumë të letrare e historike me temën e kultit të Lazarit dhe të betejes e Kosovës. Në këto kushte historike, lindi edhe shkola e kultivuar folklo, rike serbe e gjysme së par e shek gjyqe e mbështetur në idet e mistifikimit letrar dhe në nacional romantizëm. Prijetari kësaj shkole ishte përfajsuesi më i njohur i saj, Vuk Stefanovic Karadjici. Shkolla e kultivuar folklorike serbe në krye Vuk Karadjicin i kryoj këto këng me antë të cilave ariti që në nivel të lartë artistik të ndërtoj dhe të popularizoj mitin e Kosovës. Vuk Karadjici dhe përfajsues të tjerë të shkollës e kultivuar folklorike serbe, si qishin Lukjan Mushniqki, Teshan Podrugovici, Avram Miletici, Begi, Shevic Eti. Mendimin nacional serb e gjenë dhe e përqafojnë në mesin e serbëve të Austris. Prandaj, Vuk Karadjici krejt punën e ti në futjen apo bartjen e mitit të Kosovës në epikën gojore e përqëndroj në Srem, në mitropolin e Karlovcit, në manastirin e Shishatovcit që geografikisht ishin në Austri si qëndrat më të rëndësishme të zhvillimit e të mendimit nacional serb. Karadjici punën e vetë rreth projektit të mitit të Kosovës në epikën gojore, filimisht e nis me interesimet për këngët e vjetra, stara pesme, të cilat me ndonte se mund të jenë të gjala në Kosovë. Prandaj, këto këngë a i do t'i gjurmoj nga rapso, dhëtë me origjin nga Kosova të vendosur në Serbi, apo dhe nga rapsodët në Kufi apo në afërsi me Kosovën, në pamundësi që vetë të shkoj në Kosovë, sepse autoritetet Osmane e ndalojnë të hy për shkak të lidhjeve të ti të ngushta me botën anti-Osmane përëndimore, si do mos me Austrin dhe me Rusin. Kështu, a i filimisht hulumtoj këngët e betejes së Kosovës nga rapsodët Angjelko Vukotic me origjin nga Rahoveci, starac Rashko nga Kola Shini dhe starac Milia po ashtu nga Kola, Shini, mirë po nga kjo për pjekje ndajet ish gënjur, sepse as njëri prej tre rapsodëve të njohur epik nuk din të as edhe një këng të vetme të periudës së Nemanjiqeve apo për knjas Lazarin dhe betejen e Kosovës. Vuku, pasi nuk gjenë këng të tila nga këta rapsot të një orë, do t'i kthejet konceptit mistifikues evropian të kryimit të të ashtu quajturave e pegojore, në bas të të cilave koncepte ishin kryuar këngët e osionit, Kalevala, Eti. Teknologjin e kryimit të të cilave e një të shumë mirë. Prandaj, nuk është t'i kot për dorimin nga vuku i shprejes, stare pesme apo pesme i starinë. Shpreja, stare pesme apo pesme i starine, si pas vukut në nkuptonte, jo vetëm bushin e tyre me lënd epike historike të lash, mesjetare, por si do mos periudhën e lash të kryimit të tyre. Kuptimi i dytë i kësaj shpreje i hap rrug punës mistifikuese të vuk karadjicit. Në munges të këngëve të hershme të kryuara për betejen e Kosovës dhe për nema njëqet, si njohës i shkëllqyri strukturës artistike të këngëve epike serbe të vargut të shkurëtër, pesme kratë kokë stiha. Vetë dhe me përfajsuesit e tjerë të shkollës së kultivuar folklorike, do të bardhë dhe do të afusë mitin e Kosovës nga legjenda kryshtere në këtë model të epikës gojore. Bartjen e mitit të Kosovës nga legjenda kryshtere në këngët epike të vargut të shkurëtër, shkolla folklorike serbe e kultivuar e bëm për shka që praktike të popula, rizimit të këti miti, sepse ky model i epikës gojore ishte shumë i receptueshëm për shien estetike kolektive serbe, ndryshen nga këngët e vargut të gjatë apo buga, rështicat, gjegjësisht, këngët e moqme epike serbe, të cilat duke e humbur funksionin e vetë historiko shëqëror, kishin përfunduar fazën produktive dhe nuk u shienin fuqishëm. Ndjenjen ideo emocionale, estetike dhe psikologike si këngët e vargut të shkurëtër. Teknologia e ndërtimit të mitit të Kosovës e vuk karadjicit filimisht në bështet pra në parimet e një ora të mistifikimit letrar. A i në munges të këngëve të betejes së Kosovës në fjallorin e ti, sërpskirjenik, fut në shkronjen, lë fjallën. 
Lazarica, të cilën gjoja e kishte dëgjuar nga lahotarët e verber në Srem dhe në Hercegovin. Si pas ti, lahotarët e verber me këtë shpreje në nënkuptonin një këngë të gjatë që këndon të lavdin e knjas Lazarit dhe betejen e Kosovës. Vuku, më kote hulumton këtë këngë të gjatë, atë nuk mund të gjej askun, pra ndaj vetë do t'i përvishet punës që ta kryoj. Si njohës i mirë i poetikës së këngëve e pike serbetë. Vargut të shkurëtër, kryon këngë që gjoja i kishtë shënuar nga baba Stefani dhe Aja Toma, të cilët i kishin mësur nga gjyshi i vukut joksimi dhe që imbanin në mend vetëm si fragmente apo pjesë të një këngë të gjatë, të një tërsie të madhe e pike. Këto këngë të shënuara që më një mije të qindë e pesëm bëdhjet vuk karagji që i quar në filim, komadi Kosovski pesama is Lazarice dhe shprej se të gjitha këngët e Kosovës janë pjesë të Lazaricës, sve Kosovske pjesme su komade is Lazarice. Variantet të Lazaricës apo epit të shpikur gojor të mitit të Kosovës në ndikimin e vukut kryojnë edhe pojtët e tjerë popullor, gjegjësisht për fajsuesit e tjerë të shkollës folklorike serbe të kultivuar prej të cilave disa ishin lahotarë. Guslar të një orë si për sërë Teshan Podrugoviç, Avram Miletic nga Shishatovci i Sremi. Në manastrin e Shishatovcit të Ravanicës dhe në Mitropolin e Karlovcit, vuku së bashku me Teshan Podrugoviçin, Avram Miletiqin, Lukian Mushniqkin dhe me përfajsuses të tjerë të shkollës folklorike të kultivuar fëtonin lahutarë. Guslar të një orë si Filip Vishniqin, Starac Rashkon, Starac Milien, Eti, me të cilët bashkëkryonin tekste të këngëve për betejen e Kosovës dhe për Nemanicet dhe këto tekste mandej për hapeshin dhe bëheshin populore. Ndër manifestimet e një ora që kanë pasur rëndësi në popularizimin e mitit të Kosovës për mes këngëve të vargut të shkurëtër ishin të bimet në manastirin e Ravanicës në Frushka Gorë, ku për gjdo vit që nga shejë. Gjëvi, kur ishte bartur kufoma e knjas Lazarit nga manastiri i Ravanicës i Serbis në këtë manastir, festoj në mënyrë madhështore Vidovdani. Lahutarët të shumë nga Hercegovina, Serbia, teritoret Serbe në Austri. Në këto të bime mësonin tekste të këngëve të vargut të shkurëtër për kultin e Lazarit dhe betejen e Kosovës të kryuara filimisht nga përfajsuesit e shkollës folklorike të kultivuar. Kështu, shkolla e kultivuar folklorike serbe në krye me vuk karagjicin në pjesën e partë të shej. Gjij që kryoj ciklin e këngëve të betejës së Kosovës dhe ciklin e pik të në manjiqeve. Se vërtet këto këngë janë kryime të kësaj periude dhe të kësaj shkolle folklorike dëshmojnë mësë miri edhe për mbledhje të hershme të botuara me këngë e pike serbe si që janë dorëshkrimi i Erlangenit i vitit 1723. Për mbledhja e Avram Miletiqit, Milutinovicit eti, në të cilat nuk gjendet as një këngë e vetme për betejen e Kosovës dhe për në manjiqet. Këngët e pike të vargut të shkurëtër me anën e mitit të Kosovës të kryuara nga shkolla e kultivuar folklorike serbe do të përvetsojnë nga lahotarët e mëdhenjë e pik të kësaj periude. Vuk Karagjici së bashku me përfajsuesit e tjerë të shkollës së kultivuar folklorike do t'i mbledhin këto këngë, do t'i redaktojnë duke i plotësuar dhe reguluar dhe do t'i botojnë në përmbledhje të veçanta. Pas botimeve të koleksioneve të Vuk Karagjicit me këngë për betejen e Kosovës, kultin e Lazarit dhe me këngë të Nemanjqve, do të filoj gradualisht ndikimi i këtyre veprave të shtypura në zhvillimin e më tutjeshëm të mitit të Kosovës. Studiuesi i një ori e pikës gojore serbe dhe njeri ndërnjosit më të mirë të biologisë së saj në ambientin e mirë filtë folklorik në teren, Matija Murko Konsta. Tonte se shumë lahutarë këndonin këngë që i kishin ledzuar dhe mësuar nga. Pjesnarnicat e botuara të vukut. Me fjalë të tjera, shfaqja dhe përhapja e mitit të Kosovës në epikën gojore serbe pas vukut është rezultat dhe ndikim i drejtë për drejtë i përmbledhjeve të ti me këngë e pike të botuara. Në basë të të cilave kryohen këngë të reja për betejen e Kosovës dhe për në manjiqët. Në këtë mënyrë, miti i Kosovës tani përhapet në gjithë Serbin, në Malë të Zi, në Hercegovin dhe të Serbët të Austrisë, duke marë kështu hovë të madhë të zhvillimit, sepse kryohen këngë të reja në ndikimin e koleksioneve të vukut. Në gjysme e partë të shej. Gjëjqë, si do mos, por dhe gjatë gjithë këti shekulli miti i Kosovës përhapet jo vetëm me antë këngëve epike, veprave letrare, veprave historike, po edhe për mes manifestimeve të tjera kulturore, shkollës, arsimit, eti. Qarqet u dhejqëse të kalugjerve për nevojat e nëzënsve në manastire, si do mos, në mitropolin e Krulovcit, hartojnë tema për ushtrimet të retorikës, ku dominojnë temat e mitit të Kosovës. 
po ashtu tema e mitit të Kosovës nga murgjit në manastire e kisha nëzitet edhe në pikturën kishtare të kësaj kohe, në stematografi eti. Tani miti i Kosovës në botën serbe ndodhe i qdo kun. Në ndikimin e ti gjithë Serbia bëhet Kosovë. Kështu, shpirtin kolektiv serb të ushyrë të mëkuar me mitin e Kosovës në kohën kur për andoria Osmane ishte në rënje, kisha dhe inteligencia serbe po përgaditve për rikriimin e për andoris mesjetare serbe të Shtefan Dushanin. Ashtë sa ishte e rëndësishme puna që vuk Karadjici e kishte bërë me përhapjen e mitit të Kosovës për mes modelit të këngës epike të vargut të shkurëtër po aqë ishte e rëndësishme puna që a i bën në plasimin e këtyre këngëve në qarqet kulturore evropiane në përkëthimin e tyre, sidomos në përkëthimin në gjuën Gjermane. Në këtë drejtim, vukun e ndihmoj dietari Sloven Jernej Kopitari, i cili e lidh me studiues të njohër, filozof, historian, poet, gjuhtar, etnolog dhe folklorist Gjerman. Internacionalizimi i mitit të Kosovës për mes përkëthimit të këngëve epike bëhet për qëllime politike që të binden qarqet kulturore dhe shtetërore evropiane për të ashtu, quajturen, të drejten shtetërore historike, që do duaj të ketë Serbia në Kosovë. Për të arritur këtë qëllim, inteligencia serbe e shej. Gji që përkëthev në Gjermanisht dhe ne gjuhë të tjera evropiane dhe disa vejpra të zjedura letrare që trajtonin mitin e Kosovës. Ndërto rëndësi të ma dhe pati, si do mos, vepra e një goshit, kurora e maleve, gorski vijenac. Pra, në etapën e tret miti i Kosovës përhapet në të gjitha teritoret serbe për mes modelit të këngës epike të vargut të shkurëtër dhe kështu më kohet shpirti kolektiv serb me këtë mitë si dhe internacionalizohet për mes përkëthimeve. Së pari në Gjermanisht, po edhe në ndonjë gjuhë tjetër me qëllim të kryimit të opinioneve kulturore dhe politike në Evropë për gjoja të drejten shtetërore historike të Serbis në Kosovë. Nga gjithë kjo që u tha, shiet se këngët e Kosovës nga vuku për betejen e Kosovës, kultin e Lazarit dhe për nemanjicit janë prodhim i mendimit nacional serb. Të shej, gjejgjë dhe nuk janë kryimet të periudave historike që u këndojnë. Fryma nacionale në epikën gojore të të gjithë popujt e Balkanit nuk shfaqet në periudën para komptare, por në periudën e zgjimit komptar të këtyre popujve. Kjo frym në epikën gojore shqiptare nis me këngët e kaqakve, të grekët me këngët e kleftëve, të bulgarët me këngët e komitëve, të serbët e kroatët me këngët e hajdutëve dhe të uskokëve. Prandaj në këtë drejtim, epika gojore serbe nuk mund të bëj përjashtim. Kjo vërteton se mendësin mitologike të traditës serbe të Kosovës në periudën e zgjimit komptar serb dhe më të hënë në shej. Gjigje kisha dhe inteligencia serbe e shëndërojnë në aspirat historike. Kështu që argumenti serb për Kosovën si tokë e shenjë serbe si zemër e serbis mesjetare nuk është argument historik por mito, logik, është miti kryuar për qëllime pushtuese dhe aneksioniste. Miti i Kosovës në këngët epike të vargut të shkurëtër të botuara në përmbledjet e vukut dhe në kryimtarin epike të mëvonshme, që nëzitet nga veprat e botuara për ti, do të bëj jetë jo vetëm gjatë shej. Gjigje, por edhe gjatë gjithë shej. Gjigje, në mbështetje të mitit të Kosovës, do të bëhem planet të shumëta nacionale serbe për kryimin e serbis së madhe, gjegjësisht të mbretëris serbe të nemanjqive. Ndër ideologët nacional serb të këtyre planeve njën si domës Ilija Garashanin, Jovan Cviq, Vasa Qubrilovic eti. Projekti më famëkeq në këtë drejtim mbetet në qertanie e Ilija Garashaninit, që ishte platform politike e frëmzuar edhe nga miti i Kosovës dhe që parashite serbin si trashëgimtare e drejtë për drejtë e për andoris mesjetare serbe e Stefan Dushanin. Programi i në acertanjes i mbështetur edhe në mitin e Kosovës ka qenë prioritet dhe me lori i politikës serbe që nga viti 1824. Ky projekt do të realizohet pjesërisht gjatë luftës së parë balkanike, kur Serbia më 1912-1913 në bas të vendimeve të konferences së ambasadorve në Londër, aneksoj Kosovën, Dibrën dhe viset të tjera lindore të Shqipëris. Me fjallë të tjera, e ashtu quajtura e drejta shtetërore historike e Serbis në Kosovë, e kënduar aqë shumë në këngët epike dhe e shtjeluar në letërsin serbe të shej. Gjigje dhe më vonë, gjigjësisht, miti i Kosovës, të cilin e kishte kryuar kisha dhe inteligencia serbe, nga lufta e parë balkanike e këndej filon të jetësohet apo të bëhet realitet. 
pra në etapën e vetë të fundit, dëmëtër, nga koha kur në frymën e mitit të Kosovës fillojnë të bëhem projekte nacionale për kryimin e Serbis me sjetarët e Njemaniqve dhe të knjas Lazarit, kymit për Shqiptarët ka prodhuar urejtje, spastrim etnik dhe genocid. Kulmi i kësaj urejtje, spastrimi etnik dhe genocidi arin në kohën e Miloševici. Në fund mund të konstatohet se miti serb i Kosovës si projekt politiko, kulturori elitës e kalugjerve apo murgjve në manastire dhe inteligencijës serbe të shek, gjëjqë, është kryuar për qëlime ekspansioniste, pushtuese dhe aneksioniste ndaj Kosovës dhe teritoreve të tjera shqiptare dhe si i til ka prodhuar fatkesi të mëdha, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për vetë serbë. Hovi i ekspansionizmit serb, incitur nga miti i Kosovës, përfundimisht do të ndalet nga lufta e armatosur e shqiptarve dhe ndërhyrja ushtarake për endimore kunder makineris shfarose militare serbe. Mirë po, është për të ardhur kejse se edhe sot e kësaj dite politika e serbis, kisha ortodokse serbe, por fatkesisht edhe pjesa më e madhe e kombit serb, karshi Kosovës si shtetë. Nuk po mund të qirohen nga fryma ekspansioniste e mitit të Kosovës dhe nga ana tjetër kymit po vazhdon endë të mbaj peng Serbin dhe të nga dalsoj procesin e integrimit të Balkanit për ndimor si nevoj e domostoshme e integrimeve Evro për ndimore të këti rajoni. Mirë po, shpresojmë fuqishëm se edhe Serbia do të kuptoj se në kushtet e sot me mendësia mitike ekspansioniste është penges e zhvillimeve demokratike dhe e integrimeve dhe se kësaj mendësie serbe të dy shekujve të fundit me i ka ikur koha për gjithmon. Bibliografia 1. Mareti të 1966 na Narodna Epika Beograd 2. Mati Svetozar 1964 në Narodni Epinasti, Novi Sad 3. Lazarica, Beograd, 1906 4. Popovi, Miodrag, 1972, Vukstev Karadi, 1787, 1864, Nolit, Beograd 5. Narodna Srpska Pjesnarnica, 1815, B 6. Karadi, Vësëtë, 1954, Sërpske Narodne Pesme I, Beograd 7. Karadi, Sëtë Vuk, 1896, Sërpske Narodne Pesme, Kniga I, Beograd 8. Gezeman, Gerhard, 1925, Sërpske Narodne Pesme, Narodne Pesme, Sremski Karlovac Shkumbin Munishi Më bëj drejtimet e mundshme të zhvillimit të studimeve sociolinguistike të Shqipes. Abstrakt Në këtë punim paracitën të gjitha zhvillimet e deritashme të studimeve sociolinguistike në fushën e Shqipes dhe gjendja e tanishme e studimeve sociolinguistike, si dhe trajtohen mundësit për zhvillimin e mëtejmë të këtyre studimeve. Në filim jepen të dhënat kronologike lidur me problemet e ndryshme sociolinguistike të Shqipes, të cilat janë trajtuar nga autor të ndryshëm të huaj e Shqiptar, që nga shfaqja e kësaj qasje e studimore në fushën e Shqipes dhe pastaj, paracitet gjendja e studimeve aktuale sociolinguistike të Shqipes. Në fund, trajtohen hapsirat potenciale për lëvrimin e mëtejm të problemeve e qështjeve të ndryshme sociolinguistike të Shqipes dhe para kushtet që duhet kryuar për avancimin e mëtejm të studimeve sociolinguistike. Fjalet kyqe, sociolinguistika, Shqipja, planifikimi gjusor, politik gjusore, ideologia, hulumtim sasior, variacion gjusor, analiz diskursi. Hyrje Para 4-5 vitesh pata një komunikim për mes e mailit me sociolinguistin e mirë një orë Nikolas Copeland, në atë kohë kërë redaktor, bashkë me sociolinguistin Alan Bell, i revistës shkencore Journal of Sociolinguistics, të cilit i shpreha interesimin tim për të dërguar për botim një punim lidhur me situatën gjusore të Shqipes në Kosovë. Mbeta i befasuar nga interesimi dhe gatishmëria e ti për të marë në konsiderat për botim punimin tim. Koplandi mi dërgoj kritere teknike që duhet t'i ketë teksti të cilat Journal of Sociolinguistics izbaton për punimet që botojnë në të dhe kërkoj nga unë që t'i propozoj dy recensend të cilat do të shyrtonin punimin tim. Kërkoj falje, por unë nuk njën dokën që meret me probleme sociolinguistike të Shqipes, pra ndaj ju sugjeroj që vet t'i propozoni dy recensend ishin fjalet e Koplandi. Undala dhe mendova se këmunta. Propozoja përveç Recep Ismailit pasi emrat e tjerë që mu kujtuan ishin në vedhë.
Filimet e marjes madje fragmentare me sociolinguistik. Po e filoj këtë ligjerat duke të reguar këtë përvojtimen e cila shpërfaq më së mirë i gjendjen e studimeve sociolinguistike të Shqipes dhe nevojen për të ndryshuar këtë gjendje, tem kjo për të cilën do të flasim në vazhdim. Gjursia Shqipe zhvillimin e saj më të madhë e ka arritur gjatë shekullit të kaluar, si domos pas luftës së dytë botërore. Forcimi i entiteteve shtetërore shqiptare në Shqipëri, në Kosovë dhe në Macedonin dikoj drejt për drejt në kryimin e kushteve më të përshtatshme institucionale, arsimore e shkencore për avancimin e studimeve lingwistike Shqipe. Kjo ndikoj që të zjeroj gama e interesimeve shkencore dhe të shtoj numri i studiuesve të cilët mereshin me problemet të Shqipes. Kur flasim për profilin dhe fushat e studimeve lingwistike Shqipe gjatë shekullit gjëgjë, duhet theksuar se këto studime shtrieshin në disa fusha. Filimisht, fal interesimeve të autorve të huaj, si Gustav Meyer, Holger Pedersen, Norbert Jokl, Agna Desnitskaja, Eric Hamp dhe të tjerë. Vëmendja u përqendrua në trajtimin e probleme nga fusha e historisë së gjuës Shqipe dhe të lidjeve të saja me gjuët e rajonit e megjerë. Studimet historike krasimtare të autorve të huaj u pasuan nga studimet e autorve shqiptar, si Eqrem Qabej, Aleksandr Gjuvani, Shaban Demiraj, Idris Ajeti, Besim Bokshi dhe të tjerë, të cilët plotsuan mozaikun e të ariturave në fushën e historisë së Shqipes. Në kuadrë të këtyre studimeve u trajtuan qështje që kanë të bëjnë me etimologjin e Shqipes, me problemet të fonologjis dhe gramatikës historike si dhe me qështje të tjera që kanë të bëjnë me afërsin dhe me përkimet e Shqipes qoft me gjuhet e Balkanit, qoft me gjuhet e tjera evropiane. Përveç studimeve në fushën e historisë së Shqipes, pas luftës së dytë botërore, morën hovë edhe studimet në fushat e tjera të gjusis shqiptare. Në atë periudh, pati një përqendrim paralel në dy fusha kërësore studimore. Së pari, ju kushtua vëmendja procesit të normimit të Shqipes, proces ky që uvu në qender të vëmendje se elitave politike e kulturore në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Aktivitetet kryesore u përqendruan në hartimin e dokumenteve normative të Shqipes standarde, si qishin drejt shkrimet e fjallorët e ndryshëm të Shqipes të botuar në Shqipëri dhe në Kosovë që nga viti 1927 e deri më 1972. Së dyti, puna kryesore që përqendruar në studimin e problemeve në fushën e fonetikës, morfologjis, sintaksës, leksikut, si dhe në hartimin e gramatikave dhe të fjallorve të Shqipes. Si rezultat i këtyre studimeve u botuan shumë gramatika e botime të tjera shkencore, të cilat nuk do t'i përmendim një nga një, por të cilat kontribuan në përparimin e studimeve lingwistike shqiptare. Gjithashtu, blen të përmendet së në atë periud në fushën e dialektologjis pati një sërë aktivitetesh të vazhdueshme për studimin e dialekteve e të folmeve të Shqipes, studime këto që kishim për qëlim hartimin e atlasit dialektor të Shqipes. Këto studime dialektore ndihmuan në kryimin e një. Pas qyre sa do pak të qartë për të folmet e arealit të Shqipes, për tiparet dhe për gjendjen e tyre. Me gjitha të, kur po flasim për këto studime, për kunder për pjekjeve dhe të ariturave studimore, gjusia shqiptare e asaj periud e vazhdon të të mbetej e pandikuar nga drejtimet moderne lingwistike të shekullit gjëgjë, si qishin strukturalizmi, funksionalizmi e gramatika generativiste transformacionale. Drejtimet interdisi plinare, si qishin sociolinguistika e psikolinguistika, të cilat filluan të zhvilloeshin gjatë viteve dhe 50 të shekullit të kaluar, po thuaj se ishin të panjohra për gjusin shqiptare të para 3-4 dekadave. Arsyet për mos të përtimin e këtyre drejtimeve lingwistike në Shqipëri në base duhet kërkuar në rethanat politike, ekonomike e kulturore, të cilat mbretëronin në Shqipëri në asaj periude. Mbylja hermetike dhe izolim i vendit pengonin kontaktet me botën tjetër dhe ndikonin në përcjelin e rjedave studimore moderne të kohës. Mungesa e informatave dhe mosnjoja e drejtimeve lingwistike të kohës manifestoj për mes kompleksit të refuzimit ideologik të drejtimeve moderne lingwistike. Ideologia bëhe imburoj për mosdije dhe refuzim. Pikpamjet e pakta teorike të strukturalizmit, generativizmit e funksionalizmit, për të cilat ndonjë gjutar kishte informacionet të kufizuara, hideshin poshtë nga të tjeret, duke u stigmatizuar e cilësuar me përplot atribute negative ideologikisht të motivuara. Në anën tjetër, kishte edhe gjutar që edhe pse mund të kishin sa do pak një ori për zhvillimet moderne në fushën e gjusis, pikërisht për shkak të stigmatizimit ideologik, 
nuk zbatonin dot në studimet e tyre metoda e skema teorike të drejtimeve të përmendura lingwistike. Në atë periud, gjusia shqiptare mbetje izoluar dhe e pandikuar nga shkollat e drejtimet e atëhershme moderne lingwistike. Kjo situat ndikoj drejt për drejt në nivelin e zhvillimit të gjusis shqiptare dhe pati për pasoj shfaqen e mangësive të shumëta teorike e praktike në studimet në fushën e gjusis. Në fakt, gjusia shqiptare edhe sot dhe gjithë ditën nuk ka arritur të dalë krejtësisht nga skemat e gjusis tradicionale, në të cilat ka qenë e ngujuar për gati 5 dekada. Ndryshimi i rethanave politike, ekonomike e kulturore, si dhe zhvillimi i teknologjis informative në këto dy dekadat e fundit, i ka hapur rrugë depërtimit të drejtimeve moderne lingwistike, të cilat kanë filluar të përqafohen nga studiuesit e brezit të ri. Këto zhvillime sigurisht që do të ndikojnë në zhvillimin pozitiv të gjusis shqiptare në shekullin në të cilin pojetojmë.